गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैं हूँ धर्मेंद्र आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो हम देखने वाले आर आर बी ई एल पी और टेक्नीशियन सी बी टी टी को जो एग्ज़ाम आपने दिया था इक्कीस बाईस और तेईस जनवरी को उसका जो है बता दूँ आपको आंसर कीज आ गई हैं और आंसर कीज के साथ साथ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक और आया है जिसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन की डेट मतलब कि आप ऑब्जेक्शन कब से स्टार्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन की क्लोजिंग की डेट जो है वो आप क्लोजिंग uh, डेट और जो स्टार्टिंग डेट दोनों देख सकते हैं फ्रेंड्स देखिए पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आपसे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें जिसमें जी के जी एस मैथ रीजनिंग करंट अफेयर और टेक्निकल आता है जैसे कि आर और आर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी की वीडियोज आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी और अन दोनों पर मिल जाएगी अन की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यहाँ से आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप किसी भी वीडियो की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं पी डी बिल्कुल फ्री है नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम और अन दोनों की तो वहाँ से अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को आप पी भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आया पूरा देखते हैं इसको तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं आर की आर आर चंडीगढ़ की वेबसाइट पर ठीक है तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देख रहा होगा सोलह दो दो हज़ार उन्नीस का यहाँ पर लिखा है सी ई एन जीरो वन दो हज़ार अठारह सेकेंड स्टेज सी बी टी नोटिस ऑफ व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर की राइजिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की ए एल पी टेक्नीशियन पोर्ट्स के लिए ठीक है तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन और देखिए आप अपनी आंसर की जो हैं आंसर कीज़ आप तब डाउनलोड कर पाएंगे जो आपके पास आ, आपका ईमेल आप जो आपका आईडी पासवर्ड उससे जो डालेंगे उस डाल के बाद आप वहाँ से आप अपनी आंसर कीज़ देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए लिखा हुआ है सेकेंड स्टेज सी बी टी फोर ए एल पी एंड टेक्नीशियन पोस्ट जो है बॉज कंडक्टेड जो कब हुआ था कंडक्टेड इक्कीस को इक्कीस जनवरी बाईस और तेईस जनवरी को हुआ था और आठ जनवरी को आठ फरवरी को भी हुआ था क्योंकि कुछ एग्जाम्स थे वो आ, डिले हो गए थे मतलब उनमें सर्वर में दिक्कत आ गई थी तो उसका उसके लिए उसको दोबारा से रिसड्यूल किया था इन ऑर्डर टू एन एनेबल कैंडिडेट हु अपेयर इन दिस सी बी टी टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज अ लिंक हैज़ बीन प्रोवाइड ऑन द वेबसाइट ऑन आर आर विच वी विच विल एक्टिवेट ऑन तो देखिए कब एक्टिवेट हो जाएगी वो अठारह फरवरी को एक्टिवेट हो जाएगी ठीक है और आपका जो अठारह फरवरी को कहाँ से कब बारह बज के उनसठ यानी कि रात के बारह बजे ठीक है ओके कब तक चलेगी वो लिंक चलेगी आपकी बीस फरवरी दो हजार उन्नीस तक ठीक है आफ्टर व्यूविंग द डिटेल ऑफ एब ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जेक्शन एंड की पब्लिश कैन बी राइज देखिए पब्लिश कैन बी राइज बाय द कैंडिडेट हु विच द टाइम शेड्यूल फी एंड डिटेल डिटेल प्रोड्यूस इज गिवन बिलो तो देखिए यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है तो देखिए डेट दी हुए आपको विविंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स आंसर की ठीक है सिलेक्शन बाय कैंडिडेट विल बी विजिबल अलोंग विथ अलोंग विथ एंड ऑप्शन ट्रेडेड एज करेक्टेड विच ग्रीट ग्री जो ग्रीन जो है ग्रीन टिक उस पर लगा हुआ है ठीक है तो देखिए जो ऑन बर्ड मतलब कब सा कब आ जाएगा 18 फरवरी 2019 को आप आंसर कीज वगैरह देख पाएंगे ठीक है और ऑब्जेक्शन कर पाएंगे तो देखिए राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड आंसर कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट जो होगा ठीक है एक ऑब्जेक्शन करने का आई थिंक फिफ्टी रुपीज़ जो है देखिए यहाँ पर आई थिंक नहीं यहाँ पर लिखा हुआ नीचे तो फिफ्टी रुपीज़ है उसका एक ऑब्जेक्शन करने का आपको फिफ्टी रुपीज़ मिले लगेगा वो बाद में देखेंगे तो कब से देखिए उन्नीस फरवरी से आपका स्टार्ट होगा ऑब्जेक्शन वो भी दस बजे से सुबह से ठीक है क्लोजिंग डेट जो दी हुई है वो बीस फरवरी दी है रात के बारह बजे तक यानी कि ग्यारह बज के उनसठ मिनट तक आपको ये सबमिट करना होगा यहाँ पर देखिए प्रोसीडर लिखा हुआ है मतलब कि प्रोसेस लिखी हुई तो देखिए वो पढ़ लेते हैं क्या है प्रोसेस तो देखिए फी द प्रेस्क्रिप्ट फी फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शन फिफ्टी रुपीज पर क्वेश्चन इन केस द ऑब्जेक्शन राइज इज फाउंड टू बी करेक्ट मतलब कि आपने जो ऑब्जेक्शन किया है उसको अगर फाउंड हुआ करेक्ट द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन सच सेल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट मतलब जो होगा रिफंड हो जाएगा द रिफंड बिल बी मेड टू द अकाउंट फॉर वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि आप जो ऑब्जेक्शन करेंगे उसी ऑब्जेक्शन होने के बाद उसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे ध्यान रखिएगा जब आपका ऑब्जेक्शन सही होगा आपने ऑब्जेक्शन किया है फिफ्टी रुपीज़ का आपका लगेगा पर
सेकेंड चीज लिखी हुई है देखेंगे टू पॉइंट टू फोर राइजिंग ऑब्जेक्शन कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द क्वेश्चन आई डी फ्रॉम एमोंग द ड्रॉन्ग ड्रॉप डाउन ठीक है लिस्ट देयर फोर इन ऑर्डर टू राइजिंग ऑप्शन ऑब्जेक्शन द क्वेश्चन आई डी हैज टू हैज टू बी नोटेड फॉर सेलेक्टिंग द सेम द सेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी मतलब आपको देखिए बता दूँ आपको एक ऑब्जेक्ट आपको जो क्वेश्चन आईडी होगी वो लिखना होगा क्वेश्चन आईडी में देखिए रिमार्क भी दिया होगा वहाँ पर रिमार्क लिखने के बाद में आपको लिखना है कि क्वेश्चन में दिक्कत है या क्वेश्चन के क्वेश्चन में दिक्कत है या ऑब्जेक्शन में दिक्कत है तो फ्रेंड देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है ठीक है तो कि यहाँ पर थ्री जो लिखा वो इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइज ऑब्जेक्शन इन इफ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम बीस फरवरी दो से कर पहले कर लीजिएगा बीस फरवरी तक जाने मत दीजिए ठीक है After which no रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन ऑब्जेक्शन की विल की जो है विल बी एंटरटेन ठीक है ओके फोर्थ नंबर का देखते हैं क्या लिखा द डिसीजन आर आर बी ऑन द ऑब्जेक्शन राइज सेल बी फाइनल एंड ब्लाइंडिंग एंड नो फर्दर करोस्पॉन्ड करोस्पॉन्ड शेल बी एंटरटेन फॉर द कैंडिडेट इन मैटर मतलब आंसर की जाने के बाद ऑब्जेक्शन होने के बाद अगर आप कुछ ऑब्जेक्शन करते तो वो माने नहीं दिया जाएगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिएगा और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगी तो देखिए यहाँ काली पेज है इसको बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहली बात मान लीजिए आपका आपको आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है ओके आपका ऑप्शन दिया ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ठीक है तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या है आपका क्वेश्चन जो है वो आपने पढ़ा ठीक है क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है लेकिन ऑप्शंस में गड़बड़ी है मतलब ऑप्शंस जो है सही नहीं है ऑप्शन ऑप्शन जो है सही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में दिक्कत है ऑप्शन में गड़बड़ी है ठीक है अगर आपका क्वेश्चन आपने देखा क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ जो सॉल्व नहीं हो रहा मतलब आपको पता है कि वो जो है क्वेश्चन सही नहीं है डिस्क्रिप्सी है क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे क्वेश्चन में डिस्क्रिप्सी है ऑब्जेक्शन तो ठीक है ऑब्जेक्शन पर पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि तो क्वेश्चन जो है उसमें दिक्कत है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो फ्रेंड्स वहां पर आप लिख सकते हैं और अगर आप जी के या फिर ऐसा कुछ साइंस जनरल साइंस वगैरह है ठीक है उनका अगर आप क्वेश्चन जो आता है तो आप सीधा सीधा बुक का नाम लिख सकते हैं चाहे आप एन लिख दीजिए ठीक है एन जो बुक से उससे हमने मैच किया है बट जो है आपका आपका आंसर जो है गलत है लेकिन एन बुक में सही है तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा वहाँ पर ये चीज़ लिखना जरूरी है क्योंकि वो चेक करते हैं कि ऑब्जेक्शन आप, आप, अगर आपने किया है तो आपका ही फ़ायदा होगा किसी और का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये आपके ही आंसर की चेक होंगी अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं और फिफ्टी रुपीज़ आपको लगने हैं ठीक है ठीक है फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आज सा, आज साढ़े दस बजे लाइव को लाइव वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स मैं लाइव आऊंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपने एस एस एग्जाम दे रहे हैं या फिर आर आर के लिए तैयारी कर रहे तो जी के जो मॉक टेस्ट है वो मैं करवाता हूँ आपको साढ़े बजे लाइव तो फ्रेंड्स आ जाइएगा लाइव तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण को हस्तांतरण द्वारा गठित एक बंद को यानी बॉन्ड को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है कोवालेंट या आयनिक बॉन्ड क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए धनायन जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं धनायन मतलब कि धनायन कब होंगे जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देख थर्ड देखेंगे फोर्थ देखेंगे आयनों का गठन किसके द्वारा होता है आयनों का गठन किसके द्वारा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे तत्वों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के बांटने से बनने वाले बंद को क्या कहा जाता है बंद को क्या कहते हैं कोवलेंट यानी सह सहयोगी बंद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा है देखिए एक एक वह यौगिक जिसमें आयनिक बंद मौजूद है जिसमें आयनिक बंद मौजूद है तो कौन सा है सी ए सी एल टू क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में प्रकृति में पैरा मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक कौन सा है जो है ऑक्सीजन ठीक है क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे यौगिक जिसमें सह संयोजी बंद है जिसमें सह संयोजी बंद है किसमें है एन टू में तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे आर आर जेई के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉप फाइव हंड्रेड प्लस जी के जी एस कोर्स पड़ा हुआ है उसमें मिल जाएंगे और नीचे दी जितनी प्ले लिस्ट वो आपके हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन जो हैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक बार देखिएगा क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो फ्रेंड्स जाकर प्ले देख सकते हैं आर एन मुझे फॉलो कर
फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद बेल का आइकन जल्द होगा थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो बेस्ट ऑफ लक आपके एग